欢迎来到 News T T 7零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。刘雨欣和杨紫同台献唱，面对镜头反应大不相同，却同样敬业。电视晚会，杨紫和刘雨欣同台献唱《山水画卷》，当镜头扫过时，杨紫无视镜头，眼睛坚定地看向观众，刘雨欣的反应却截然相反，镜头已拉近。他就捕捉到了镜头的方位，并且眼神一直追随镜头。两者面对镜头区别如此之大，原因是他们的职业的差别。刘雨欣是爱豆，更多舞台表演需要经常跟镜头互动，把镜头当作观众，才能抓住屏幕前观众的眼球。而杨子是演员，更重要的是和人演对手戏，更多时候需要忽视镜头的自然演出。他们两面对镜头截然不同的反应，很形象地演绎了爱豆和演员的区别。所谓术业有专攻，两人的在各自领域的业务能力真的很优秀。杨子是专业演员，他的作品一直都广受好评，可见其表演实力真的很强。每次在镜头下的演绎都自然而生动。从童年时期的《家有儿女》到如今的《香蜜沉沉》，进如双亲爱的。热爱的等作品都让观众留下了深刻的印象，每一个角色都深入人心。好演员，未来可期。刘雨欣是专业爱豆，从《青春有你二》的每一个舞台，到《个九》成团后的每一次演出，刘雨欣都能 hold 住全场，准确捕捉镜头。他的镜头感让屏幕前的观众每次都为之惊呼。他面对镜头时的眼神，就像透过镜头直视观众，让人移不开视线。唱跳也是十分精彩，不俗的舞台实力和舞台把控力，出色的镜头感，刘雨欣的舞台真的次次精彩。两位都是各自领域十分优秀的女孩，希望未来有更多优秀的作品呈现给观众。玉兔志，喜气来。杨子单一纯许嵩、汪苏泷参加2023央视春晚彩排，除夕夜、幸福年，全家和乐融融想团圆。玉兔志、虎建远，欢欢乐乐看春晚。年末之际，虎跃奔前程，兔携好运来。不少明星已经开始准备欢度新年。杨子、宋轶、赵金麦、宋祖儿、秦岚、毛不易、汪苏泷。撒贝宁、热依扎、王锃亮、王宝强、丹依纯、许嵩、西林娜依高、徐志胜、秦海璐、吴磊等众多明星嘉宾亮相2023央视兔年春晚彩排现场，吸引了众多网友和粉丝的目光。玉兔迎福至，百灵报喜来。2023央视兔年春晚是杨子第四次登央视春晚舞台，多好啊！杨子2023年将在春晚的舞台上和我们一起欢度新春啦，想想都很开心呢。杨子一直很努力，也很励志，他不断磨练演技。随着时间的推移，他也逐渐开始尝试更多高难度作品。他脚踏实地，向光而行，演技越来越精湛，影视、时尚、商业资源也越来越好。上新刷到了杨子在央视后台的幕后花絮，小尼哥哥在得知他已经上过三次的时候就说：“真气人。”是啊，真的很让人羡慕。玉兔志，喜气来，跟着玉兔跳，山欢水也笑。单一纯现身央视2023年兔年春晚彩排现场，也是引发关注。作为娱乐圈新人，他的进步有目共睹。单一纯音获得中国好声音 2,020 年度总冠军，而正式进入演艺圈。单一纯唱歌有他自己的水准，声音亦有着独特的灵魂。他的声音具有较高的辨识度，丝般顺滑，音色圆润如玉，沁人心脾。出道时间虽然很短，却斩获不少荣誉，深得网友和粉丝喜爱。单一纯步伐轻快。身穿黑色短款羽绒服，现身央视2023年兔年春晚彩排现场，时尚满分，搭配白色内衬、蓝色牛仔裤，双手插兜，活力满满。
，期待新生代音乐人单依纯的精彩表现。玉兔志，喜气来。杨子，单依纯参加 2,023 央视春晚彩排，备受关注。而同样受到关注的还有许嵩、汪苏泷、宋轶、赵金麦、宋祖儿、秦岚、毛不易、西林娜依高、撒贝宁、热依扎、王锃亮、王宝强、徐志胜。秦海璐、吴磊等众多明星嘉宾，上午有汪苏泷，下午有许嵩，要在今年春晚看到青春回忆了吗？今年的春晚阵容感觉很有看头。汪苏泷的创作呈现出华语乐坛稀缺的年轻又不乏质感的新生代音乐人状态，展现出鲜嫩的帅气与直击人心的深邃。科班出身的汪苏泷创作的歌曲主流、好听。是值得被肯定的新生代创作人，一首首新歌，一个个舞台，一场场音综，淋漓尽致地展现了他的音乐实力。许嵩的歌曲，个人的气息永远浓郁。许嵩的直抒胸臆、干脆利落的特殊演唱方式，令很多人被惊喜和感动到。央视春晚彩排现场里，有歌手许嵩的身影，一把子期待了。欢歌笑语，喜迎新年，齐心协力共谱新篇。玉兔志，喜气来。杨子、宋轶、赵金麦、宋祖儿、秦岚、毛不易、汪苏泷、撒贝宁、热依扎、王锃亮、王宝强、丹依纯、许嵩、西林娜依高、徐志胜、秦海璐、吴磊等众多明星嘉宾参加 2,023 央视春晚彩排。一场关于兔年春晚的视听盛宴呼之欲出，真的令人期待。你最期待谁的精彩表现？为什么杨子每拍一部戏都会上好几次热搜？他的演技真的无可挑剔吗？杨子的演技相当的好，在去年跟今年这几部比较受欢迎的电视剧拍摄之前，他也拍摄过一些其他不太起眼的作品。观众似乎都快把杨子淡忘了。但是他并没有气馁，他想做好一个演员，所以他愿意去接一些不太受瞩目的角色。对于他来说，演戏既是工作也是爱好。我觉得杨子的演技非常的棒，他真的是将自己跟角色融合在一起了。虽然他是童星出身，但是跟其他童星不太一样，他并没有得到许多很好的机会。除了小时候拍摄的电视剧之外。我觉得他后来的路还是比较坎坷的。很多童星因为长大以后不太受关注，所以干脆就转行了。但是杨子对于演戏是真正的热爱。作为一名演员，他的功底相当的好，他的哭戏相当的有层次感。在不同角色、不同情景当中，他的这种哭让人感受非常的深刻。作为一名演员，虽然哭戏是基本的。但是也是最难的。我觉得杨子每次都用实力告诉了观众他有多优秀，而且杨子本人没有什么八卦，人品也相当的好，这在娱乐圈是不多见的。娱乐圈的人喜欢炒八卦，让自己上热搜，但是杨子每次上热搜都是因为他的新作品。我想这正是因为他受到大家的关注，大家也都很了解他的演技。所以他拍摄新作品之后，就会受到非常大的关注。对于一个演员的实力，我觉得更应该去看他的作品，看他的角色，这些才是评价他们的基础。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！